Fala galera, eu sou o Loki e hoje estamos aqui com novos animais que podem ser domesticados dentro do Minecraft da versão 1.16.5. Isso só é possível através do mod Anteme de Waldes, que é um mod maravilhoso. Hoje a minha missão aqui é mostrar cada animal que esse mod adiciona e atrás de mim olha a quantidade de baús, galera. Literalmente é um mod muito, muito atual e realmente muito, muito bem feito. Então, na moral, eu tenho certeza que você vai amar esse mod. Então, já vai deixando o seu gostei, se inscreve no canal também, ativa o sininho, porque tem muita coisa legal. Pra começar, galera, olha só, tem tarântula, tem tartaruga que tá spawnando a torto e a direito aqui nesse bioma. Olha a quantidade de tartaruga que tá rolando por aqui, galera. Mão, tem muita coisa bacana e olha só a movimentação dos animaizinhos. Realmente são muitas coisas bem feitas. E recentemente ele atualizou, então agora é possível domesticar algumas espécies de animais que tem nesse mod. Então, se você quer ver tudo, comenta aqui embaixo também outro mod e, como eu falei, mano, não esquece do, do gostei, porque é muito importante, mano, demora nem 10 segundos, vai! Clica aí no seu gostei e ativa o sininho aí pra receber as notificações. Ou não ativa também, porque o sininho não serve pra porcaria nenhuma, mas ativa que um dia o YouTube vai te recomendar quando sair vídeo novo daqui e você não vai querer perder. Galera, vamos começar aqui com as tarântulas, as poderosas aranhas que podemos encontrar aqui dentro do jogo. Existem várias espécies de tarântula pelo mundo e aqui no Minecraft, nesse mod, também tem várias. Tem aqui a tarântula preta, a tarântula preta e branca, a tarântula cobalt. Mano, tem um monte, mano. Até tarântula tigre tem, tá ligado, aqui dentro do jogo. Bom, basicamente você pode encontrar ela no seu mapa aí e também você pode pegar esse tarântula egg, que é meio que o ovo da tarântula. Só que o único problema é que o ovo da tarântula você nunca sabe de qual espécie que pode ser. É um ovo secreto, por isso tem umas interrogaçãozinhas ali, porque você não sabe o que vai vir. Se você matar uma aranha, vai dropar pra você linha também. E se você utilizar um frasco, você consegue prender a tarântula dentro dele. Então, por exemplo, essa tarântula pretinha aqui, muito bonitinha por sinal, eu posso vir aqui com o frasco, clicar com o botão direito e pegar ela. Do jeito que eu fiz aqui. E olha só, galera, dá pra ver que ela tá se movimentando dentro do frasco. É lógico, é um Minecraft, então é tudo na teoria, né? Obviamente não dá pra ver que é uma aranha ali dentro, parece mais um líquido preto. Mas de qualquer forma, eu achei muito legal essa ideia do criador do mod, mano. Olha que legal a tarântulazinha. Uma outra coisa, galera, tarântulas, pra quem não sabe, são animais meio que ok, né? São animais neutros, podemos dizer assim, no meio ambiente. Mas se você mexer com eles... Aí eles vão querer injetar o veneno, né? A tarântula ela tem veneno, apesar de todo mundo achar que não tem. Mas se não me engano, ela tem veneno sim. Só que ela não morde, tá ligado? Com, com muita frequência, como outras aranhas. Tipo a aranha ramadeira, que já vem, já vem tentando te picar. A aranha marrom, enfim. Ela não é desse jeito. Então, se você não mexer com ela, ela não vai mexer contigo. Mas se por acaso você bater nela, aí ela vai querer te dar uma ferruada, mano. Então ela já levanta ali já a, a, o bagulhinho dela ali, ó, pra te dar a ferruada. E quando ela injeta o veneno em você, você fica, obviamente, com veneno aqui dentro do jogo e acaba perdendo um pouco de vida, mano. Então, toma cuidado aí pra não mexer com a tarântula. Apesar dela ser bem molinha mesmo, é só você ter um frasco na mão que você consegue capturar ela de qualquer jeito. É muito legal, mano, que depois que você pega aqui no frasco, você consegue ver se é uma fêmea, se é um macho. E você também consegue ver o um nome científico do animal. Pra quem gosta mesmo de estudar, saber tudo, nome científico e tudo mais, tem ali embaixo ali, ó, Gramóstula Puchara. Então é o nome científico da Black Tarântula, que é a tarântula preta, podemos dizer assim. Bom, deixa eu guardar esses negócios aqui, galera, porque o próximo animal também é muito interessante, que é a hiena. A hiena foi adicionada na última versão do mod e agora é possível domesticar a hiena aqui dentro do jogo. Mas para isso você vai precisar de carne podre, então você pega a carne podre e encontra um filhote de hiena para conseguir domesticar. Galera, não dá para você domesticar o adulto, tá ligado? Você só consegue domesticar o um filhotinho. Então você vai dando aqui carne podre para ela até ela virar sua, tá ligado? Meu Deus do céu, ela come muito! Galera, mano, eu tô achando que isso aqui não é filhote, isso aqui tá, tá me beiteando, mano, porque... Não, não sei se é filhote, mano, porque já era pra ela ter virado minha, mano. Eu já dei um monte de carne podre, vamos colocar outras aqui, galera, pra ver se vem uma menorzinha. Ah, agora vem uma filhote. Tava errado mesmo. Não era filhote que eu... Ai, meu Deus do céu! Começou a me atacar o um monte de hiena. Sai, hienas. Sai! Sai! Não mexe comigo, não mexe comigo Deixa eu colocar aqui a armadura, galera, pra ficar forte e preparado, né? Porque eu quero o filhote da hiena Olha que coisa bonitinha ela correndo, galera Bom, tem várias espécies de hienas aqui, como vocês viram Porque na vida real existem um monte Então aqui não é diferente Mas agora que tem esse bebezinho aqui A gente utiliza a carne podre e consegue domesticar E ganha um progresso realizado Amigos, para sempre E agora eu consigo clicar com o botão direito E mandar ela ficar esperando sentadinha, tá ligado? E consigo ela botar ela em pé No caso, pra ela me 
seguir, né? E tudo mais. Então fica aí, Ana. Fica sentado aí me esperando. E eu acho que dá pra gente usar a carne podre pra crescer ela, galera. Então vamos colocar aqui bastante carne podre aqui pra ficar grandona. Usei, usei um montão aqui e não cresceu. Mas enfim, eu acho que eu deixei um pouco mais rápido o desenvolvimento dela. Funciona como se fosse um bone meal, tá ligado? Então você pode utilizar aí pra crescer. Vocês viram que até tava saindo umas partículazinhas verde quando eu tava clicando com o botão direito. Mas como eu falei, galera, existem várias espécies de hiena, porque no mundo também tem várias espécies. Então tem a hiena um pouquinho mais marrom, tem essa aqui que é um pouquinho mais cinzenta clara. Então é bem legal, por isso que eu me confundi acabei achando que aquela areia era, era filhote. Mas não, é só uma outra espécie que é um pouco menor que a hiena dessa aqui, tá ligado? Então, realmente tem que tomar cuidado em relação a isso. Ela tem várias animaçõezinhas, obviamente ela vai tentar te atacar, porque é um animal carnívoro, então animais carnívoros gostam de comer carne, né? Porque senão ele seria animal herbívoro. Ó, oh, minha hiena tentando me proteger, que bonitinho. Ô, oh, hiena, você tentando me proteger. Que bonitinha você, hiena. Fica sentadinha aí pra não morrer, tá? Porque o próximo animal é também domesticável aqui, galera. Que é o rinoceronte, mano. Rinoceronte! Rinoceronte! Bom, praticamente se você conseguir encontrar o rinoceronte e matar o rinoceronte, você pega a carne dele de paquiderme, que pra quem não sabe, eu acho que é meio que a família do rinoceronte. E se você aquecer essa carne aqui, você consegue ter uma carne cozida, que você consegue comer. Tem também esse animal fest, que é tipo uma gordura, que dropa também do rinoceronte. Dropa também em outros animais, mas o rinoceronte é um exemplo disso. Dropa também couro e osso. Bom, basicamente, se você encontrar o rinoceronte filetinho, você consegue utilizar fatia de melancia pra domesticar ele, galera. Então vamos colocar aqui, olha só que lindo esse rinoceronte. Como o rinoceronte também tem várias espécies na vida real, aqui no mod não é diferente, galera. Tem o rinoceronte africano, o asiático, o indiano e tem até o rinoceronte pré-histórico, mano, que é aquele peludão muito top. Olha só, vamos colocar aqui pra gente ver, ó. ó esse aqui é o africano, que é um cinza maior. E o indiano, ele é um pouquinho menor, que é o rinoceronte asiático, podemos dizer assim, né? E tem esse aqui, mano, que é o rinoceronte lanudo. Praticamente aquele rinoceronte pré-histórico cheio de pelo, mano. É muito legal porque, tipo assim, eles são neutros também, mas se você mexer com eles, aí eles vão tentar dar uma chifrada no seu bumbum. Então não mexe com o rinoceronte. Mas apesar que eles são cegos, né? O rinoceronte na vida real, se você correr de zigue-zague, ele quase não vai conseguir te acertar, porque ele não enxerga muito bem. E aqui no mod também não é diferente, mano. Se a gente mexer com ele depois, eu vou mostrar pra vocês que ele erra, mano, na hora de te atacar. Então se você ficar correndo em zigue-zague assim, você consegue fugir dele facilmente. Bom, eu vou colocar um filhotinho aqui pra domesticar. Então olha só, temos aqui um filhote. Ai, fui mexer com o filhote, galera. Fui mexer com o filhote e ele não gostou. Vamos domesticar, domestiquei, galera. Nossa, mano, o rinoceronte me deu uma chifraduda. Tá, agora que eu domestiquei... Quem é que tá tentando me morder, velho? Alguma coisa tá me tentando me morder, mas tudo bem. Ó, agora que eu consegui domesticar, galera, eu consigo deixar ele sentado também e me seguindo. Olha só, então agora temos aqui um rinoceronte que vai, teoricamente, me proteger aqui dentro do jogo. Infelizmente, tá um pouco bugado ainda no mod, vocês percebem ali que a, a fatia de melancia não, não baixou, tá ligado? Eu utilizei pra domesticar o rinoceronte e não custou nada, então isso aqui eu acho que é um bug do mod, mas quem sabe mais pra frente eles vão resolver isso. Então vamos continuar dando comida aqui, pra ver... Ah lá, ele tentando me dar uma chifrada, isso aqui ele errou, galera. É que ele é meio cegueta, mano, ó... Ó, vou correr zigue-zague pra vocês verem, galera, ó Se eu correr reto, ele vai me acertar, tá vendo? Então eu tenho que ficar correndo zigue-zague Que aí ele vai errar toda vez que ele tentar dar essa chifradinha em mim, mano É muito legal, porque tipo, quando o rinoceronte vai te atacar Ele mira em você, fica fazendo esse movimentinho ali E depois vem correndo, tá ligado? É muito da hora essa movimentaçãozinha aqui dentro do jogo Bom, mas basicamente foi assim que eu consegui domesticar um rinoceronte lanudo Então ele é, ele é meu agora, tá ligado? Eu consigo usar os comandos Vamos domesticar outro rinoceronte, galera? Acho que... É o padrão do rinoceronte, né? Quando você estiver perto do filhote, ele meio que fica tentando proteger. Mas vamos tentar domesticar esse aqui também, pra gente ver, ó, conseguir também. E olha como é que ele é fofinho, a versão dele filhotinho aqui dentro do jogo, galera. É a parada mais fofinha, mano, que eu já vi, cara. Comenta aqui embaixo se você também achou um rinoceronte bebê bem fofinho, mano. Rinocerontes, que são animais que estão em risco de extinção, infelizmente, por causa do marfim, né? Do chifre dele e tudo mais. Tem muita gente que acha que o chifre do rinoceronte... É bom pra saúde, um monte de outras coisas, tá ligado? E já foi mais do que comprovado que não é bom, mano. Mas a galera... Ah, a galera... O ser humano é um bicho complicado, né? Essa é a verdade. Mas enfim, pessoal, olha que bonitinho. Eu gosto muito desse mod. Lembrando que o nome do mod vai estar aqui embaixo na descrição pra você baixar, porque é gratuito. Então baixa lá. Mano, pra onde eu tô indo, galera? O rinoceronte tá me seguindo, mano. Olha que coisa fofa, velho. Olha lá. A hiena atacando a tartaruga, velho. Eita, preu. Ó, oh, tartaruga deu uma mordida, filho, ó. Tá, tá brincando com a tartaruga? 
Não! Vai mexer com a minha hiena, não. Tá malulo? Tá malulo? A minha hiena é tranquila. Fica sentadinha aí, hiena. Calma. Clica com o botão direito, senta aí. E fica do ladinho do rinoceronte. Fica aí também, tranquilão, rino, rino. Bom, agora sim, galera. Temos aqui outro tipo de animal que são as tartarugas, né? Então temos vários tipos de tartaruga. Temos a tortoise, que é a tartaruga meio que terrestre. E temos a soft shell turtle, que é aquela tartaruga que a gente pode encontrar no lago, nos oceanos. Que é a tartaruga aquática, podemos dizer assim, né? Bom, então vamos pegar as duas aqui. As duas são bem legais, são bem da hora. E uma coisa da hora da tartaruga, galera, é que se você clicar com o botão direito, você consegue capturar ela. Você não precisa de frasco de vidro, pote, nada, balde. É só, literalmente, clicar com o botão direito que você consegue pegar e consegue ver se é uma fêmea, o um nome científico ali. Dá pra ver um monte de informação sobre a tartaruga. Como todos os animais desse mod aqui, o cara coloca um monte de espécies. Então tem várias espécies de variações aqui das tartarugas. Eu não sou muito fã de tartaruga, então eu não conheço todas as espécies, mas quem conhece vai amar, porque, tipo, tem literalmente um monte, ó. Tem a Peacock Soft Shell Turtle, tá ligado? Tem um monte de espécies, mano. Ó, se essa aqui eu pegar, ó, vai vir outra espécie, quer ver, ó? Ó, Pignoset, então essa aqui é do narizinho. Ah, essa é aquela que tem o narizinho, né? Eu conheço um pouco essa, galera. Ela tem um narizinho muito fofinho, tá ligado? Ó que bonitinha a cabecinha dela. Mano, é muito da hora esse mod, porque, tipo, você vê a respiração dos animais, você vê um monte de coisa bem bacana. Eu vou colocar dentro da água, porque também tem animaçãozinha aqui das tartarugas nadando, mano. Ó, vamos colocar aqui pra vocês verem. Vai, minha filha, nada? Ó, ó que da hora. Ó que legal, mano, ela nadando, galera. Ó, você vê que ela não nada certinho, tá ligado? Não é um negócio meio bruto, é um bagulho bem suavizado, mano. É bem da hora, tá ligado? O nado da tartaruga aqui dentro do jogo. Eu gostei muito, mano, porque, tipo assim, olha isso, galera. Mano, ó... Que coisa linda, mano. Sensacional. Na moral, merece muito seu gostei, mano. Esse mod é maravilhoso. É muito, muito bacana. Muito bacana mesmo. Ó, que nem a tartaruga terrestre também você consegue pegar, né? O casco é só clicar com o botão direito. E agora, galera, eu vou mostrar também a tartaruga terrestre, né? Que tem várias variações, ó. Tem essa aqui com a amarelinha nas costas, também que é bem bonita. Tem a preta, tem a vermelha. Tem essa verde aqui, tá ligado? Ó, tem várias, mano. Tem a marronzinha. Mano, a mais bonita, a mais louca é aquela ali, sem dúvida, que tem amarelo nas costas. Ele é muito, muito linda, mano. Vamos pegar aqui pra gente ver qual que é o nome dessa espécie. É a Startotoys, então é a tartaruga estrela, podemos dizer assim, né? Traduzido pro português. Mano, muito da hora, mano. Muito legal as tartarugas, galera. Olha isso aqui. Que legal, mano. Elas entram dentro do... Da casca, né? Tipo, pra se proteger Basicamente o que fazem na vida real também, né? Muito, muito bacana Bom, as tartarugas, galera, podem dropar pra vocês Carne de tartaruga E com essa carne de tartaruga você consegue também Aquecer e comer por aí E tem também a sopa de tartaruga que também Que você consegue fazer com os ingredientes de tartaruga Então também é um alimento aí Que você pode fazer dentro do Minecraft Bom, como é um jogo, né? Então dá pra matar os bichos e comer, usar comida, mas não comem tar carne de tartaruga, galera. Existem muitas tartarugas também que estão em risco de extinção, então não coma carne de tartaruga. Se você vê seu avô, sua avó, sua tia, seu tio comendo, você avisa que não é bom comer carne de tartaruga. Fala que dá diarreia, porque só assim os humanos param de comer as coisas. Bom, agora temos aqui, galera, as cobras. Então temos várias espécies de cobras aqui dentro do jogo também. Então temos aqui a Rice Paddle, a Blue Coral, tem a Timber, tem a Corned Snake, que é aquela cobra que todo mundo tem como é, animal de estimação, né? Podemos dizer assim, lá nos Estados Unidos é bem comum, por sinal, essa cobra. Bom, então temos aqui várias cobras, tá ligado? Que a gente pode encontrar no mundo, no, né? Basicamente, olha essa aqui que verde, mano, que linda. Então cada cobra tem seu efeito, cada cobra pode te atacar, algumas são... De boa, tá ligado? Não tem veneno e tudo mais E basicamente pra você conseguir capturar a cobra É que nem você faz com a tartaruga É só literalmente clicar com o botão direito Em cima da cobra Que você consegue pegar a espécie E consegue ver se é fêmea, se é macho O um nome científico, dá pra você ver tudo, mano Dá pra você literalmente estudar Ai! Sai, cobra! Lazarenta, nem mexi contigo Você já tá me atacando Essa aqui foi a cobra carpete, né? Ah, carpete piton, mano, da hora Bom, então tem várias, mano. Por exemplo, vocês viram que a Capete Piton, ela me atacou, mas ela não dá veneno, entendeu? Eu acho. Então meio que aqui no jogo ela também não dá veneno. E olha que legal, mano. Olha só ela movimentando. Ela abre a boquinha. E eu gostei muito do jeito que eles fizeram as cobras aqui dentro do jogo, mano. Ficou algo muito, muito bacana o jeito que ela anda. E quando ela vai atacar, mano, fica bem legal. Ó, vamos mexer com a Cascavel pra gente ver. Ó. Nossa, a minha foi lá e matou, filho. Toma. O ataque da hiena. Muito da hora, né, mano? Essa parada das cobras aqui dentro do jogo, mano. Eu gostei pra caramba. Esse mod é incrível, mano. Ó, a outra cobra vindo. Parou ali, parou ali. Ó, a linguinha que ela fez ali. Mano, já soltou a linguinha pra fora. Muito legal, mano. Ó os detalhes, a textura. Ó, ela é rápida essa cobra, hein? 
Tem algumas cobras que são rápidas, tem algumas que são lentas, né, galera? Seria legal se eles colocassem aqui as cobras maiores, né? Anaconda. Quem sabe esse cara também coloque também a Titano Boa, já que ele colocou o rinoceronte lanudo, que não existe hoje em dia, né? Que é aquele cheio de pelo. Ele poderia colocar a Titano Boa, que é uma cobra que já existiu, a maior de todas, mano. Seria muito bacana também. Galera, agora temos aqui o Futebol Fish, que pra quem não sabe é aquele peixe, mano. Muito zica, tá ligado? Que tem no Procurando Nemo. Que tem a Dory lá falando das baleias e tudo mais. Bom, basicamente agora você consegue também pegar o Futebol Fish com um balde de água. Que nem vários mods também que eu já mostrei aqui no canal. E o Futebol Fish, pra quem não lembra, pra quem não viu Procurando Nemo. Se você não viu Procurando Nemo, na verdade, você tem que ver Procurando Nemo. Que é uma parada sensacional. Olha que legal, mano, a Iana nadando, galera. Olha que coisa legal também, a animaçãozinha da, da água, tipo, soltando assim partículas e tudo mais. Ó, temos ali até um hipopótamozinho que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas ó, galera, olha só, você já vai lembrar, você já vai ver de cara, mano, que é aquele peixe que tem a luzinha na cabeça, que é um peixe mó feio, tá ligado? E você vê no Procurando Nemo que tem uma cena muito da hora dele, tá ligado? E aqui dentro do jogo, galera, você pode pegar vários tipos de futebol fish. Tem aqui, ó, esse mais marronzinho, tem um vermelhinho. Então ele é bem bonito, sem contar que ele é bioluminescente. Então isso quer dizer que ele ilumina no escuro, mano. Olha que coisa linda, velho. Vou bater nele pra ver se ele vai me atacar. Eu acho que ele ataca, né, galera? Ele ataca, eu acho. Não sei... é, é... Nossa, ele ataca mesmo? Ó! Oh! Nossa, mano, ele vai... ele vai criar uma boia. Ó, oh, bicho doido, mano. Que bicho louco, galera. Eu acho que ele desistiu agora de mim. Bom, ele tem essa parada na cabeça que é pra atrair os peixes, porque ele vive lá no fundão, né? Então ele meio que tem essa luz aí, porque ele atrai os outros peixes menores pra ficar perto da luz. E aí, do nada, ele vem e dá o um golpe fatal e mata, tá ligado? O seu... A sua, a sua pesca, né? Podemos dizer. Porque meio que ele pesca, né? Ele joga uma varinha, né? Só que luminescente... E puxa os peixes pra comer. Bom, basicamente é desse jeito que ele caça os outros animais. Bom, agora temos aqui, galera, o porco formigueiro. Que em inglês é o Wardilvacker. É um nome bem difícil de falar, por sinal. Mas é um animal bem da hora também que tem nessa última atualização. Que é esse porquinho bem legal. Ele tem algumas animaçõezinhas bem interessantes. Como mover a cauda pro lado. E também esse narizinho que vai e volta, tá ligado? Ele é um porco que adora formiga. Por isso que o nome dele é porco Formigueiro faz todo sentido do mundo. E tem várias espécies aqui também de Wardwalk, galera. Ou pelo menos diz que tem, tá ligado? Então meio que, ó, muda as espécies. Tá vendo que tá mudando as espécies? Mas tipo, eu acho que o cara ainda não colocou variação, tá ligado? Aqui do, dos porcos formigueiros. Mas é bem legal, mano. É um animal bem da hora aí, ó. Da horinha demais ele andando e tudo mais aqui dentro do jogo. Ele é um animal de savana, né? Se eu não me engano. Então ele é bem... Bem encontrado aqui em savanas no mod. Bom, agora o próximo animal aqui é o hipopótamo, mano. Que tem também aqui no jogo. Então temos aqui os hipopótamos. Olha só que legal. Ele tem várias animações agora nessa nova atualização. Tem essa animação dele comendo. Tem essa dele abrindo a boca, que é a parada mais louca do mundo. Tá ligado? E tem também uma animação dele atacando, mano. Que é bem da hora. Ó, vamos ver aqui. O filhotinho do hipopótamo também que tem, ó. Olha que coisa fofa, mano. Olha que coisa fofa, galera. Muito bonitinho o filhote de hipopótamo, né, cara? Esse mod é sensacional, mano. Os modelos são muito bonitos, as texturas são bem legais, as animações são incríveis. E o jeito também, o comportamento dos animais, o poder de você domesticar alguns e tudo mais é muito da hora. Bom, vamos mexer aqui com o hipopótamo, galera, pra se a gente ver. Ó, quando você mexe com um, você mexe com todos. Tá ligado? Então vem todos os hipopótamos acima de você. E os hipopótamos têm muita vida, mano. A minha hiena tá tentando me proteger ali, ó. Atacando os hipopótamos. Mas como vocês podem ver, eu com a armadura de nederita tô tomando um pau do hipopótamo. Quase que eu morri agora. Então vamos comer umas maçãzinhas aqui pra gente conseguir enfrentar. Pra quem não sabe, hipopótamo é um dos animais que mais mata os seres humanos na vida real. Porque eles têm essa mordida muito forte. E aqui no Minecraft não é diferente. Vocês viram que ele matou a meiena com muita facilidade, mano. O único problema é que ele tem um som de vaca aqui dentro do jogo de vez em quando, que eu acho que ainda não foi trocado, tá ligado? Eles estão colocando novos sons, como vocês podem ver, antigamente só tinha um som de vaca, mas ainda tem um som de de vaca do nada, tá ligado? Que você quando você bate no hipopótamo. Infelizmente não tem como você domesticar o hipopótamo, seria muito da hora, tá ligado? Se a gente pudesse fazer isso aqui dentro do jogo. Não, na verdade, vamos ver, galera. E, tipo assim, às vezes não tá na, na Wikipédia do mod, mas às vezes dá, mano. Vamos ver se com melancia vai. É, não vai, mano. Realmente com melancia não vai. Apesar que eu acho que eu tô dando pra ele, acho que não, não, na verdade não tô não Então eu não sei, mano, porque melancia é a única coisa que eu posso pensar Que poderia ser um alimento pra domesticar o hipopótamo, massa também, quem sabe Bagas doce também pode ser um exemplo, então vamos ver Bagas doce também não, massa também não 
É, não tem na wiki do mod que tem como domesticar e realmente eu acho que não tem como aqui dentro do jogo ainda. Mas quem sabe, mano, eles atualizem aí, coloquem coisas novas. Então por isso que é muito importante você baixar o mod pra ter mais download, mais o cara vai atualizar ele. Com certeza esse mod vale muito a pena. Compartilha também com seus amigos, manda o um vídeo, porque isso aqui é tipo, mano, um tutorialzinho pra vocês saberem o um básico antes de jogar um mod aí no seu Minecraft. Mano, não acabou não, velho. Ainda tem muita coisa. Eu nem sei quanto tempo tem esse vídeo, mas eu tô trazendo bastante vídeo longo. Vocês estão até curtindo. Então, na moral, vai deixando seu gostei, porque, ó, ainda tem ali, ó, seis baús pra mostrar. Só que cada baú tem mais de um animal. Então, fica aí, porque tem muita variação agora que eu vou mostrar pra vocês. Bom, basicamente agora, galera, temos aqui as salamandras gigantes. Então, temos dois tipos de salamandra. A salamandra japonesa, em nome científico Andres e Japonicus. E o nome também da salamandra chinesa é Andres Davenicus, tá ligado? São duas salamandras que você pode encontrar aí no seu jogo e você consegue também pegar elas com balde de água. Elas são bem legais, uma é um pouco cinza, marrom, né? E a outra é um laranjão, mano. Muito top essas salamandras gigantes. Poderiam adicionar as salamandras pequenininhas também, mas quem sabe, né? Mais pra frente. Bom, tem aqui também os ovos das salamandras, que são os ovos que você não consegue saber de que espécie é. Basicamente tudo no mod é meio que assim, fica a interrogação, tá ligado? E uma outra coisa, galera, que é uma parada mais da hora, é ver a salamandra nadando, mano. É uma parada muito, muito bem feita aqui dentro do jogo. O hipopótamo tá matando todo mundo ali, ó. Quanto peixe morto, mano. Quanto lula. Mas olha que legal, mano. Olha como é que ela nada, galera, aqui dentro do jogo. Olha só esse aqui, mano. Olha que da hora. Vou bater nela pra vocês verem. Ó, olha ela nadando, mano. Olha que legal, velho. Nossa, mano. Que sensacional, mano. Olha que mod maravilhoso. Olha o jeito que ela nada aqui dentro do jogo, mano. É incrível. É incrível mesmo. Olha isso. Parece muito... Tipo, tô vendo vida real. Só que, tipo, tudo quadradão, ó. Olha que movimentação fluida, mano. Olha que bagulho lindo, velho. Sensacional. Pode comentar aí que eu sei que você gostou também. Eu sei que você achou incrível ver a salamandra japonesa nadando. Essa aqui é japonesa, né? Eu acho que é, né? Eu não lembro agora. Eu acho que é. A chinesa é a laranja. Pra mim é a mais bonita, né? Mano, agora temos aqui os ursos, velho. Então temos vários tipos de urso aqui nesse mod. Temos o urso marrom, o urso preto. Olha só, o urso preto, o urso da... Da Blind, Blind Cave, tá ligado? Que é um urso Blind Cave, que eu não, eu não faço a menor ideia em português o que, que seria isso. Mas temos o urso da caverna, o urso polar, o, urbo, o urso espectador e o urso do sol, que, se eu não me engano, traduzido para o português é o urso de óculos, né? Eu não sei, eu não lembro, mas eu acho que é assim. Bom, então vamos pegar aqui o urso preto. Vamos mostrar todos, mano, que é muito legal os ursos aqui dentro do jogo. E se você matar eles, você consegue pegar as peles do urso. Você consegue pegar animal fat, comida também. E você consegue pegar um monte de coisa, osso. E com essas peles, você consegue fazer os carpetes. Então tem vários tipos de carpetes que você pode decorar a sua casa. Mais uma vez eu falo, mano, na vida real não matem ursos, né? Apesar de não ter ninguém aqui que tá assistindo o meu canal, provavelmente, que é dos Estados Unidos. Se tiver, comenta aí embaixo, dá um salve aí, galera. Porque eu quero saber quem mora nos Estados Unidos e assiste o meu canal. Mas a maioria de vocês mora no Brasil, né? Então, literalmente, não vão ter ursos pra vocês matarem. Mas, de qualquer forma, se alguém aí viajar pros Estados Unidos e tudo mais, não matem ursos, galera. Ursos também são animais... Apesar de ser bem agressivos, eles são de boa Mas aqui dentro do Minecraft você pode matar porque é um jogo Então pode matar à vontade E se você matar, você vai pegar as peles dele pra você fazer esse carpete aqui Que por sinal, eu acho muito feio Mas se você achou bonito, tá ligado? Bota na sua casa aí de decoração Bom, temos aqui, galera, os ursos, né? Então, ó, o urso de, do sol aqui, olha que legal Temos aqui hum. o urso preto, né? O Black Bear, olha que legal Temos aqui o urso marrom, que é o maiorzão, né? Que é o urso pardo Ó hum. que bonito, mano que sensacional. Temos aqui também o urso da caverna, que ele parece um pouco cego, né? Porque como ele vive dentro da caverna, ele tem uma cegueirinha no, no olho. Ai, o urso negro já tá me batendo. E isso acontece também na vida real. O urso negro é muito mais agressivo que o urso pardo, por incrível que pareça, galera. O urso negro é o que mais ataca os seres humanos também, mano. E os dois vivem na América do Norte. Mano. Então vai. Bora, urso. Sai, sai de perto de mim, urso. Mano, ele tá atacando tudo ali. Tá vendo que tá atacando tudo? A aranha tá mexendo comigo, velho. É tarântula, velho. Uma outra pergunta, galera. Tarântula é aranha? Acho que é, né? É da família das aranhas, né? Não sei. Acho que é sim. Tá, vamos lá. Vamos continuar, galera. Temos aqui também o urso polar. Que você encontra, obviamente, um bioma de gelo. Olha que lindo o urso polar aqui dentro do jogo. Muito bonitinho, mano. E tem também o filhotinho do urso polar. Todos os animais aqui do mod, quando estiverem do lado do filhote, eles ficam agressivos. Então, meio que eles tentam proteger a sua cria. É que nem na vida real, mano. Por isso que eu achei bem legal essa parada, tá ligado? Olha ele nadando, mano. Olha ele nada também, filho. Ele vai atrás de mim nadando, filho. Ah, tá achando que o urso não é esperto, não? O urso é esperto, filho. Ele vai atrás da sua presa. Olha lá. 
Olha ele nadando aqui dentro do jogo, galera. Que coisa legal, mano. Ó. Que da hora, mano. A movimentaçãozinha dele, ó. Que bonito, mano. Cara, que sensacional, mano. Acho que agora ele desistiu, galera. Mano, mas é muito legal esse mod. É incrível. Ah, não. Agora ele tá vindo de novo. Olha ele nadando, galera. <risos> Olha ele nadando, ele nadando. Olha o urso polar atrás de mim. Você não me pega, ursinho polar. Na, 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 Ah, mano, que da hora, mano. Pior que ele tá chegando, galera. Vamos dar uma corridinha aqui, que daqui a pouco ele tá aqui. Cara, que legal, mano, que legal. Ó, temos aqui outros tipos de urso, né? O, o urso blind, hum. que é esse urso aqui. Esse sim parece que tá cego, mano. Olha o olho dele, mano. É um olho até verde. E tem o urso expector. É esse aqui que é o urso de óculos, galera. Eu falei errado lá, falando que era o, o urso do sol. Mas, na verdade, não. O urso spect, que é o urso... É, de óculos traduzido para português, né? Que ele tem essa, essa oleira né, em volta do olho dele que parece um pouco um óculos. Então por isso se chama urso de óculos. Olha ali que da hora. Mano, pior que eles estão vendo pra cima de mim, velho. Vai fora. Vai fora, urso. Fora, urso. Toma. Matei um. Ou matei o outro, filho. Ha, matei. Ela aqui mata todo mundo. Ela aqui é matar. Olha o filhotinho de urso ali. Agora que eu vi, galera. Eu acho que esse pai era isso que eles estavam atacando, né? Olha que bonitinho, mano. Não pode nem olhar pro filhote do urso que os bichos já vêm já vem agressivo, mano. Pelo amor de Deus, sai fora. Sai fora, ursos. Agora temos aqui os felinos. Achou que ia ficar faltando os felinos, meu jovem gafanhoto. Mas não, não ficou faltando, não. Porque, ó, tem muito, mano. Tem jaguar. Tem também aqui leopardo. Tem leão, tá ligado? Tem tigre. Tem é, leopardo das neves. Tem leão da montanha. Então tem vários tipos de felino também que você pode encontrar... Lembrando que cada um, né, no seu spawn, por exemplo, você vai encontrar ti, é, leões, né, no caso, em savanas, você vai encontrar leopardo das neves, no caso, em biomas de gelo, e assim por diante. E tem também como você pegar as peles deles, né, e fazer um tapetinho aqui dentro do jogo. Olha que da hora, mano, o formigueiro cavando, que legal a animaçãozinha dele. Bom, vamos colocar aqui, galera, cada um. Vamos ver aqui, ó, temos aqui o jaguar, que o jaguar parece uma onça, né? Se eu não me engano, tem ali a onça preta, né, e a onça normal, do jeito que a gente conhece. Tem aqui também o leopardo, que é um pouquinho diferente da onça. É um felino que tem na África, que ele é bem rápido e sabe escalar e tudo mais. Temos aqui também o leão, então temos a leoa. E tá me atacando porque tem um filhote do lado, né? Como sempre, toda vez que tiver o um filhote do lado, corre, galera. Corre que os bichos vão atacar você, mano. E o felino aqui, como ele é muito rápido, ele vai me matar daqui a pouco. Sai, leão! Sai, leoa! Sai fora, pô! Pelo amor de Deus! Eu só tava dando uma olhadinha no seu filhote. Eu não tava querendo fazer nenhum estrago, nenhum mal, não. Pelo amor de Deus. Calma aí, galera. Vamos correr um pouquinho mais pra cá. Vamos aproveitar que aqui tem as hienas. Vai que é tipo o Rei Leão. Ela para de vir. Porque ela não parou de vir, não, galera. Parou. Parou. Desistiu. Desistiu, galera. Desistiu. Mano, que da hora. Ó, temos aqui também o tigre. Olha que legal o tigre. Bem bonito aqui o tigre. Ô, oh, me lembra um pouco o tigre do Zawa, daquele outro mod. Mas eu acho que esse tigre aqui é um pouco mais bonito, mano. Que a animaçãozinha dele, o jeitinho que ele é. Sem contar que tem o filhotinho, mano. Olha que coisa linda o filhotinho, mano. Olha que coisa sensacional, galera. Ai. Ai, o bicho tá me matando ainda. Ai. Sai fora. Vou ter que matar, galera. Nossa, olha o somzinho. Toma. Toma o espadado. Toma. Toma. Matei um. Nossa, morri pro outro, galera. Mas quase matei. Quase matei, mano. Tem aqui também o Leopardo das Neves. Que é um pouquinho menor, mas é muito bonito aqui também. E... Por último, aqui temos o leão da montanha, que é tipo uma puma, né? Só que em inglês eles chamam de leão da montanha, mas é praticamente uma puma, né? Pra quem não sabe, é aquele felino que vive nas montanhas, que tem aqui também na América do Sul. Eu acho que no Brasil não tem, mas tem ali na, no Chile, tá ligado? Se eu não me engano, nesses lugares ali mais ou menos. Bom, infelizmente, por enquanto, não tem como domesticar nenhum filhote, dois felinos, quem sabe, nas próximas atualizações, dê pra gente pegar um felino, tá ligado? Montar. Seria muito da hora, mas seria muito legal. Bom, agora temos aqui os peixes, galera. Temos três tipos de peixe. Temos o Aruana, que é esse peixe que tem nome de índio. Temos o Traveler e temos também o peixe do sol, né? O Sunfish Ocean, que é o peixe do sol trazido por português. Temos aqui também os, os ovinhos, né? E se você matar esses peixes, tem a chance de dropar bacalhau cru, peixe tropical e também tem como vocês pegarem eles com um balde de água. E tem várias espécies de cada peixe também, ó. Como o Aruana, tem várias também, ó. Aruana preto, Aruana jardim, tá ligado? Tem vários, mano. É muita espécie de peixe... É que nem eles fizeram com os outros animais. Tem o urso, tem várias espécies de urso. E, é, tem várias espécies de felino. Tá ligado? É igualzinho. Mano, passei em cima do urso dormindo ali. Ele ficou puto comigo, velho. Ficou Zezé da Cuca. Olha lá ele nadando. Boladão. Vou matar ele embaixo da água, filho. Vou aproveitar que não é o lugar dele e vou matar, filho. Tô nem vendo. Ó, vou colocar aqui, galera, o peixe do sol. Olha que coisa linda, mano. É um peixão bem bonito. Então temos aqui várias cores do peixe do sol. 
Então, aqui que tá batendo, velho? Não. Eu que tô morrendo mesmo sozinho. Eu que tô morrendo de respiração. Bom, temos aqui também o Aruana, que é esse outro peixe aqui, galera. Bem legal, mano. Bem da hora. Então, temos vários tipos de Aruana também. Ó, se você clicar com o botão direito com o um ovinho, vai sair os ovinhos dele, ó. É como se ele tivesse filhote, mano. Da hora, né? Bem legal, como se fossem os filhotinhos dele. Então dá pra você pegar esses ovinhos aqui e clicar com o botão direito, que vai nascer um, um fetinho, mano. Um bichinho bem pequenininho, mano. Bem da hora. Ó que legal. Dá pra você clicar aqui, ó, e dá pra ver, ó, os filhotinhos, ó. Eles são bem mais rápidos, né? Bem mais legais. Ó, temos aqui também é, o outro peixe que tá faltando, que é o... Cadê? Que é esse aqui, ó, o Traveler. Vamos colocar aqui pra vocês verem. Que é esse peixe aqui, galera, ó. É um peixe mais simples, podemos dizer assim, mano. E ele só tem uma variação de cor, né? que é essa cor azulzinho com amarelo. Mas mesmo assim é legal, mano. Fica o jogo muito mais bonito, tá ligado? Com esse, esse bioma cheio de peixe, mano. Fica muito mais da hora. Concorda comigo? Olha que legal, mano. Olha que da hora. Olha esse peixinho aqui da hora também, ó. Ele nadando, mano. Olha que legal. A movimentaçãozinha, a texturinha dele. Tubarões, né? Então temos várias espécies de tubarões também que podemos encontrar nos oceanos. E se você matar os tubarões, você vai pegar carne podre. E olha que legal, mano. Quando eu digo várias espécies, são várias espécies mesmo. E tubarão é um dos animais que eu mais gosto. Eu sempre falo isso aqui no canal, que é o animal que eu mais tenho fascinação, mano. Eu fico assistindo vídeos e vídeos de tubarão e ao mesmo tempo é o que eu mais tenho medo. Aí você vai falar assim, não, que você faria aqueles mergulhos com o tubarão? Não. Lá que você entraria no aquário com o tubarão? Não. Mas é o animal que eu mais gosto. Vai entender, mano. Eu tenho muito medo deles ao mesmo tempo que eu gosto pra caramba. E aqui tem vários tipos de tubarão aqui dentro do Minecraft. Tem tubarão branco, tubarão galho azul, tubarão... É... Esse aqui que eu não lembro o nome. Tem tubarão cego, tubarão cegue, tubarão doente, que é esse aqui, mano. Ó. Aquele lindão, mano, o narigão dele. Por isso que o nome dele é tubarão doente. Tubarão martelo, que é o mais conhecidão, mano. Ó, que legal. E dentro da água do oceano, mano, eles ficam nadando. É muito bonitinho, velho. O jeito que é. Vamos colocar aqui pra vocês verem. Olha que legal, mano. Ó o tubarãozinho nadando, ó. Que legal, mano. E os tubarões, eles não vão te atacar, galera. A não ser que você tome dano. Então, se você tiver com dano, você tiver, tipo assim, com pouco coração, alguma coisa do tipo, eles vão te atacar. É como se eles sentissem o cheiro de sangue. Então, eu vou esperar aqui pra vocês verem, ó. Olha lá, ele já tá vindo me atacar, tá vendo? Que da hora. É como se o sangue, tá ligado, escorresse na... No, na água, mano E o bicho fica louco, tá ligado? Que nem na vida real Se você tiver uma, uma Alguma fratura, né? Alguma coisa assim do tipo Uma rachadura na sua pele E só, tiver saindo sangue Aí os tubarões vão te atacar Se você tiver de boa Tem grande chance do tubarão ficar só em volta de você E não fazer nada contigo Mas, mano Bota sangue na água pra tu ver se os tubarões não vêm É mais ou menos isso Então, se você tiver com eles de boa Assim, ó Com o coração cheio Eles não vão te atacar Se você não mexer com ele, obviamente Então eles vão ficar em volta de você nadando, bem da hora, tá ligado? Olha que legal, mano, e tudo mais. Mas vai que você tem um probleminha com o coraçãozinho aqui dentro do jogo. Eles vão começar a te atacar, quer ver? Vou mostrar de novo pra vocês, ó. Eu vou começar a tomar dano por causa de respiração, e aí vocês vão ver que os bichos vão vir pra cima de mim, mano. Eles vão meio que sentir o cheiro do sangue. Mais ou menos entre aspas, né? Porque não tem sangue aqui dentro do Minecraft. Mas, ó, ó, começou, mano, vamos ver. Ó, ó, já tá sentindo o cheiro, ó, já tá vindo perto. Ó, oh, ele já veio com a bocona, porque eu morri antes, mas você viu que ele já tava vindo com a bocona, mano. Então eles começam a sentir o cheiro e já começa a vir aqui dentro do jogo. E por último, galera, mas não menos importante, temos aqui as ostras gigantes. Então temos três tipos de ostra. A Maxima Clan, a Scaly Clan e a Smost Clan. Eu não entendo muito bem de ostra gigante, mas pra quem entende, é bem legal. E tem aqui também a gigante ostra, né, que é o, o ovinho que ela também consegue... É procriar e dropar Então tem ali a interrogaçãozinha também Como eu falei, todos os animais, praticamente os ovinhos Tem essa interrogação pra meio que não saber Qual que vai vir, tá ligado? Qual que vai vir quando você colocar no chão pra nascer Bom, temos aqui então as ostras gigantes Olha que legal, galera Você pode encontrar eles aí nos, nos oceanos Fica bem mais bonito, mano E também elas podem dropar é... Além desses ovinhos, elas podem dropar também Pérola, né? Que pra quem não sabe, as ostras tem pérola dentro delas Eu não sei como é que funciona o processo de ter pérola na vida real, mas é um item muito difícil, muito raro de ser encontrado. Eu não sei se é mais raro do que o diamante, mas é muito luxuoso ter um cordão de pérola ou algo assim do tipo. E meio que é dentro da ostra, né, que tem a pérola. Então, aqui dentro do jogo é a mesma coisa. Se você matar eles aqui no Minecraft, você consegue pegar pérola e com essas pérolas você consegue fazer bloco, fazer alguns itens bem interessantes aqui dentro do mod. Bom, galera, esse aqui foi o review do mod de Game of Thrones. Eu tava devendo pra vocês um review bem feito com todos os animais de uma vez só. Porque eu já fiz, mas tipo, meio que um, um de cada vez, mano. Então, tipo, não tava mostrando tudo. Sem contar também que 
é, atualizou, então tinha bastante coisa aqui pra mostrar, tinha alguns animais que agora podem ser domesticados, então isso eu achei bem interessante mostrar aqui pra vocês. Bom, eu tô correndo aqui com isso, mas eu vou correndo e você vai correndo pra deixar gostei, belezinha? Deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso é muito importante pra mim, é sério, mano, e não custa nada pra vocês. Eu vou nessa, um grande abraço a todos, beijo no falei tchau e fui, falou! É nóis, cachorro!